kamusta kayong lahat at welcome back dito sa May Art Life. And for today's episode, I would like to pay tribute to our sketchpads. Ang mga sketchpads natin, lagi natin niya kasama on our art journey. Kung asan man tayo, kung ano man yung ginagawa natin, or kung ano mang type ng art ang pinili natin, lahat tayo may sketchpad. So, maraming klase ng sketchpad. May makapal yung papel, may manipes, may mahal na sketchpad, meron ding mura, at iba-iba rin ang sizes nito. Merong malaki at merong maliit. Iba't iba rin ang uses nito. Merong pang watercolor, may pang markers, meron ding pang pencil lang. Pero ano't ano pa man, mapaprofessional ka man, student, beginner, hobbyist, or art enthusiast na tulad ko, dalawa lang ang klase ng sketchpad. Ang unang sketchpad ay yung merong final artwork at magagandang artwork na usually nating pinapakita sa iba or pinopost on social media. Ang isa namang sketchpad ay ang tulad nito, ang practice sketchpad. Kalimitan, ang practice sketchpad ay puno ng mga artworks na hindi tapos or sketches na kinagamit lang natin for practice hanggang gumaling tayo at matutunan natin ang certain type of art. Usually, pag napununan natin yung practice sketchpad natin ay tinatapo na to pero dun sa iba tinatago pa nila. Pero kalimitan, tinatapo na lang to kasi nga um, hindi naman final artworks yung meron dito. It's more on just doodles and sketches. Kaya today, um, before ako magpaalam sa sketchpad na to, uh, gusto kong ipakita sa inyo yung laman nung kumbaga, art journey ko na rin on what I do on my practice sketchpad. As you can see, more on um, doodles and sketches, uh, practice sketches. Um, kalimitan din is, dyan ako nagtitest ng mga bagong paints and more on swatching yung laman ng test sketchpad ko. So, kayo rin guys, comment down below kung anong laman or ano usually yung ginagawa nyo sa mga test sketchpads nyo or practice sketchpads nyo. Alam nyo ba na kahit uh, practice sketchpad lang to, meron tong storya. Dahil buti na lang, tinignan ko muna isa-isa yung pages bago ko siya tinapon. Dahil kung tinapon ko to kaagad, malamang naisama na tong artwork na to. Doon sa very last page nung pag-flip ko, nakita ko tong old unfinished artwork na to. At alam ko matagal na tong sketch pa na to. It's about 5 years ago. So over 5 years na siya. At hindi ko akalain na meron pala akong ganito kang gandang artwork na naiwan dito na never kong natapos. So today, yun ang gagawin natin at tatapusin natin ng artwork na to gamit ang favorite kong art materials.